Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, we will see how you can use the super side dish. This is a bowl. This is a bowl. This is a tablespoon. I will use the bowl. This is a teaspoon. 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 This is a This தண்ணி ஊத்தி நல்லா கரைச்சுக்கலாங்க கடலை மாவு எதுமே கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இத வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நீங்க அப்படியே வச்சிங்க அப்படினா மேல ஃபுல்லா தண்ணி நின்னு கீழ வந்து கடலை மாவு ஏறும் அதனால நீங்க எப்ப வந்து வாணலியில ஊத்துறீங்களோ அப்ப நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஊத்துங்க இப்ப பாக்கறதுக்கு தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா வந்து நம்ம ரெடி பண்றப்போ நல்லா திக் இப்ப ஸ்டவ்ல ஒரு வாணலி வெச்சுக்கலாம்ங்க அதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துறலாம் இது கூட இது கூட கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை சேர்த்துட்டு இப்போ இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கனதும் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி இது கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு பெருங்காய் தூள் இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டு இது வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்துட்டு ஒரு முக்கால் வாசல் அளவுக்கு வதங்கி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினா சரியா இருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம கரஞ்சி வச்சிருக்க கடலை மாவு கரசல் இருக்குல்ல இல்லையா அதை வந்து இப்போ நம்ம ஊத்திரலாம் ஊத்திட்டு இப்போ இது கூட நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேக்கறங்க இது சேக்கறனால இதோட फ्लेவர் சூப்பரா இருக்கும்ங்க நல்ல வாசனையா டேஸ்டா இருக்கும் சேர்த்துட்டு இது வந்து நல்லா கொதிக்க விடலாம்ங்க மீடியம் फ्लेம்ல வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கடலை மாவுடைய பச்சை வாசனை எல்லாமே போணும் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் இது நல்லா திக்காவும் ஆயிரும் இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு பக்கம் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்வாங்க சில பேர் வந்துட்டு இது பம்பாய் சட்னினு சொல்வாங்க சில பேர் வந்து கடலை மாவு மசாலான்னு சொல்வாங்க ஒவ்வொரு பக்கம் ஒவ்வொரு மாதிரி இது சொல்வாங்க நமக்கு வந்துட்டு சட்னி அரைக்கிறதுக்கோ இல்ல வந்துட்டு குக்கர் வச்சு சாம்பார் வைக்க டைம் ஆகும் அப்படி நினைச்சீங்கனா ஒரு 5 நிமிஷத்துல இந்த மாதிரி நம்ம சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் செஞ்சு கொடுத்தனா இட்லி தோசை நிறையவே சாப்பிடுவாங்க அவ்ளோ டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க கடலை மாவு கொதிக்க கொதிக்க அந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இது ஒண்ணு ஒரு 2 3 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் பாருங்க நல்லா கொதிய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு லைட்டா கொஞ்சம் திக் ஆனவே போடுங்க இது கொஞ்சம் சூடு ஆற ஆற இன்னும் நல்லா திக் ஆகும் இப் பார்த்தவே உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி தெரியும்ங்க கொஞ்சம் திக்க இருக்க பாருங்க நல்லா இப்போ நல்லா திக்க ஆயிரும் இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஓர் அளவுக்கு நல்லா திக்க ஆயிரும் நம்ம சாம்பாரோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துறோம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி கொஞ்சமா தூவி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் சுவையான கடலை மாவு மசால் ரெடி ஆயிருச்சுங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும்ங்க தோசைக்கு நடுவுல எல்லாம் அதை பூசி விட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படினா அவ்ளோ டேஸ்டா இருக்கும் Idli ko romba romba super ana side dish arko kandi pa try pani paranga romba easy ana side dish vandu seiyadhukku or 5 nimisham na agum bachelors ah andha kuda avanga vandu idha kandi pa try pannalanga sulabama easy ah tasty ana or side dish arko nga na vandu iniki dosa yoda serve pandren இந்த சிம்பிளான டேஸ்டியான கடலை மாவு மசால் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றது சொல்லுங்க फ्रेंड्स இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் फ्रेंड्स இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தீனா நம்ம சேனல் ராகஸ் கிச்சன்ல ஒரு லைக் கொடுங்க फ्रेंड्स கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க Subscribe பண்ணி வெச்சுக்கோங்க थैंक यू